শেষ বেলায় একটা কথা বলি মোজাদ্দের জবান দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার শেষ জীবনে একটা সংগঠন আছে সংগঠনটার নাম কি বলেন তো জমিয়তে উলামায়ে বাংলা যে সংগঠনের বৈশিষ্ট্য আল্লামা ছিলেন আপনার আরো আলেম ওলামারা সমস্ত দাদা হুজুরের খলাফারা যে সংগঠনকে ভালোবেসেছিলেন তখন অনেকে এই সংগঠনের সঙ্গে ছিলেন অনেকে থাকতে পারেননি তবে মুজাদ্দিদের জামান উনিশশো একুশ সালে এই জমিয়ত উলামায় বাংলা নামক সংগঠনটা গঠন করেছিলেন আমি আর আলাদা করে কোনো সংগঠন করিনি আমার ভাইয়েরা সব অনেক সংগঠন করেছে সে সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন কাজ কাম হয় আমি ভালোকে ভালো বলি বিভিন্ন দাবি দাবার কথা বলে মাসাল্লাহ আমাকেও নিয়ে যাই আমি যাই আমি আর আলাদা করে কিছু করিনি কেন জানেন আগে বললাম প্রথম ভাবনাটাও আমার দাদা হুজুর দ্বিতীয় ভাবনাটাও দাদা হুজুর শেষ ভাবনাটাও আমার দাদা হুজুর কারণ তিনি আল্লাহ রসুল চিনিয়েছে অতএব আমারটা পরে হবে আগে দাদা হুজুরেরটা হোক কারণ এটা তার স্বপ্ন ছিল তো আল্লাহ সকর প্রতিদিনই আপনারা দেখেন যারা সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে আছেন আমি নিজেও জানি না প্রতিদিনই কোন না কোনো জায়গায় সেই ফালাকাটা থেকে আরম্ভ করে ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি কুচবিহার থেকে আরম্ভ করে জলপাইগুড়ি থেকে আরম্ভ করে মালদা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানেই বড় বড় দল আছে সেখানেই জবিয়তলা মায় বাংলা আছে তো আমরা সবটা নিজেরা দেখতেও পারি না আল্লাহ এত বৃহৎ সংগঠন করেছেন তো আপনারা সকলেই দাদা হুজুর কেবলার নিজের হাতে আগে আমি নয় আগে দাদা হুজুর তবে আগে আমার স্বপ্ন নয় আগে দাদা হুজুরের স্বপ্ন তার হাতে তৈরি জিনিসটার আগে বলল এটাই আমি বিশ্বাস করি আরো অনেকগুলো আছে সংগঠন ভালো কাজ করছে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমি ভালোবাসি সেগুলোকে কিন্তু আমি নিজে আলাদা করে না করে যা রসিলাই আজকে পাইচান পেয়েছি আমি ভালো বুঝেছি তাই আমি তারটাকেই ধরে আছি পারলে আমি নিজে করতে পারতাম করিনি কারণ কারণ দাদা হুজুর একজন তার আওলাদ পাঁচজন তার আওলাদ বত্রিশ জন বর্তমানে তার আওলাদ পঁয়ষট্টি জন সব মিলিয়ে আমরা এখন প্রায় বিরানব্বই চুরানব্বই জন মানুষ আছে যে যার একটা করে সংগঠন হবে যে যার একটা করে লোক হবে যে যার আলাদা করে মুরিদ হবে যে যার আলাদা করে কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে ও মেরাব ভাইয়ের লোক ও মেনাজ ভাইয়ের লোক ও ইমরান ভাইয়ের লোক ও অমুক ভাইয়ের লোক তাহলে ভাগ হয়ে গেল কেমতের দিনে দাদা হুজুর কেবলা যদি বলেন হ্যাঁ রে আমাকে তোরা বিরানব্বই থেকে চুরানব্বইটা ভাগ করলি কেন ওই জন্য আমি কোনো দিকে নয় এক দাদা হুজুরেরটা ধরেছি চুরানব্বই জন আমার হয়ে যাবে কথা ঠিক আছে তো নাকি অতএব আপনারাও যাই করেন সেই সংগঠনের প্রতি মহাব্বত রাখবেন আপনাদের কাছে কোনোদিন চাঁদার বিল নিয়ে কেউ আসবে না এটা আমার চ্যালেঞ্জ কারণ ভিক্ষা করতে নামি নেই সংগঠন করতে নেমে আর দাদা হুজুরের চ্যালেঞ্জিং সংগঠন ছিল এটা একটা সংগঠনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স তিনি এই সংগঠন কায়েম করেছেন যে সংগঠনের ইতিহাস আছে ব্রিটিশ তারাও আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে অসহযোগ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিদেশি দ্রব্যর্জন গান্ধীজির স্কুল কলেজ বয়কট নীতি থেকে বিভিন্ন দিকে গেলে দাদা হুজুর কেবলার অবদান আপনি মানে শুনলে শুনতে ইচ্ছা করবে তো আপনারা সেই সংগঠনে যাই করেন না করেন দাদা হুজুর পীর কেবলার ব্যাপারটা আগে পায়োরিটি দিতে হবে কথা ঠিক বলেছি না ভুল বলেছি অতএব আপনারা নিজের এলাকায় গরিব দুস্থ মানুষদের সেবা করুন কাজ করুন আপনারা নিজেদের এলাকায় কমিটি তৈরি করুন উত্তর চব্বিশ পরগনার যারা দায়িত্বে আছে তারা কথা বলবে কেন্দ্রের সঙ্গে আপনাদের সরাসরি যোগাযোগ হবে না কারণ এটা একটা চেন ওয়াইজ সিস্টেমেটিক্যাল চলে কথা বুঝতে পেরেছেন এটা মেহরাব সিদ্দিকের বাবার সম্পত্তি নয় এটা বাংলার মানুষের বাবার সম্পত্তি কারণ আজ শুনলে আপনি অবাক হবেন পঁচানব্বই সালের পর থেকে এই সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি কোনো পীর সাহেবের বাড়ি থেকে হলো সেটা আমি প্রথম হলাম এবার বুঝতে পারছেন তো এর জেনারেল সেক্রেটারি মৌলানা ইরফান সাহেব ছিলেন এর জেনারেল সেক্রেটারি বদরুদ্দিন আজহারি সাহেব ছিলেন এর জেনারেল সেক্রেটারি সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব ছিলেন এবারে সবাই মিলে ঠিক করে আমাকে করেছে তাই যদি সবাই মিলে ঠিক না করতো আমিও হতে পারতাম না 
কারণ এটা হচ্ছে আমাদের সংগঠন নয় এটা দাদা হুজুরের সংগঠন মানে বাংলা তার তামাম মরিদ মোতাকে দিদের সংগঠন বুঝতে পেরেছেন তো যাই হোক এটাকে নিয়ে আমি বেশি প্রচারে বা মুখরাচক কথাবার্তা বলতে চাই না কারণ আপনারা জানেন যে আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন সাংগঠনিক দিক দিয়ে যেটা সব জায়গায় এই সংগঠনটা পাবে যে চেনটা সাংগঠনিক দিক দিয়ে মাসাল্লাহ আমরা প্রচার করছি না আপনারা সকলেই জানেন আগামী ষোলো তারিখে আমাদের সংগঠনের মানুষজন সব এক জায়গায় হয় আমার দাদুর একটা সালে সব হয় মাদ্রাসার তো আপনারাও নিয়ত রাখবেন যাওয়ার কোথায় হয় বলেন তো প্রচারের দরকার আছে কিছু পাওয়ারও নেই কিছু হারাবারও নেই আমি তো আগে বলেছি অটোমেটিক মনের টানে শব্দ উড়ে যাবে কারণ মুফতি আজমের ব্যাপার এটা কথা বুঝতে হয়ে যায় তো আল্লাহ তালা শানের সঙ্গে চালাচ্ছেন জানেন দেবান থেকে যে টিম এসছে তাদের মাদ্রাসা গুলো দেখেছে আমাদেরটা দেখে তারা বলেছে যে বাঙাল মে ইয়ে আউ্বাল তার যে কায়দা রা হ্যাঁ বলেন না সুবহান আল্লাহ যে বাংলায় প্রথম স্তরের একটা আমরা ইনস্টিটিউট দেখলাম আল্লাহ যেন কবুল করে আপনাদের সকলে সেদিন আমার দাদু যেন পছন্দ করতেন দিনের বেলায় সবাই যার জন্য আমরা ওটা ফজর বাদে স্টার্ট করি জোহর বাদে শেষ করে দিই এবার আবার জুমার দিন পড়েছে বড় জামাত হবে বুঝতে পেরেছেন যাক আল্লাহ কবুল করুক নিয়ত রাখবেন যদি মনে করেন যাবেন নিয়ত রাখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আসবেন সকলে পড়ুন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আল্লাহ তালা আমি তমাম গুনা হইতে তবা করিতেছি হস্তাক্ষরুল্লাহ রব্বি মিনকুল্লে জম্বিম ওয়া তুব ইলাই লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আলিউল আযীম আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমিন আমিন মুফতি আজম মেজলা হুজুর কিবলা ইজাজত পাওয়া পৌত্র মেহরাব সিদ্দিকির হাতে বায়াতে তরিকত বায়াতে তাওবা বায়াতে তালিম শিক্ষার জন্য মুরিদ হইতেছি বিশ তরিকা নকশবন্দিয়া মুজদ্দদ আলিয়া কাদরিয়া চিশতিয়া আর মুহাম্মাদিয়া আপনারা যে বললাম পাঁচ মিনিট টুক করে একটু সময় বার করে দিয়ে মধ্যে বলেছি তো নাকি একটু সময়টা বার করে দিতে হবে ফজর ঈসাই ত্রিশ তিয়া তরিকার আপনারা আজ মুরিদ হয়ে গেলেন 
ফজরে ইশাই চিস্তিয়া তরিকার একটু দরুস শরীফ পড়বেন যতদিন না সবক দিতে পারেন ঘুমোবার সময় 100 একবার দরুস শরীফ পড়ে ziyaretের নিয়তে ziyaretের খেয়াল করে আপনারা শুয়ে পড়বেন আর যত দ্রুত সম্ভব মাবুনের আপনারাও আপনার তরিকা সবক নেন তরিকা মাস করেন তাহলে নামাজ পড়ে নামাজে স্বাদ পাওয়া যাবে না নামাজই হয় যাবে কিন্তু স্বাদ হাকিকাতটা বুঝে যাবে না বুঝবে যার যে বড় বড় ওলিয়া ওলিয়া গজ কুতুব উলামায়ে দিন না সব নামাজের সাথে সাথে একটু 